Привет-привет, друзья! Вы смотрите канал OK English, с вами Елена Викторовна. Мы с вами продолжаем разбирать английские тексты среднего уровня. Сегодня у нас текст под названием A Mean Little Dog. Гнусная маленькая собачка или вредная маленькая собачка. Итак, давайте узнаем, что же за история там произошла с собакой. Текст у нас находится на двух слайдах. Слайд 1, слайд 2. И разбор толкования слов 1 и 2 слайд, соответственно. Итак, если вы готовы, сперва мы прослушаем этот текст, после этого детально его разберем. I used to deliver the mail in a very rich neighborhood. When I look back on that time, I have to laugh. Most people in that neighborhood were very well off and had big houses, but they all tended to prefer small dogs. Those dogs were little, but they were also mean. In fact, I quit that job for good after one of those little dogs bit me. One thing I learned about dealing with dogs is that you have to stand up to them when they start barking at you. Don't make faces at them. If you show them your teeth, it will just result in making them angry. And as a rule, it's best not to move, let alone turn your back on them. Regardless of how much a dog barks, just stand there and wait for it to get bored. Don't lose your head and panic. They usually won't bite unless you do something aggressive. Once. A little dog was barking at me when one of the people from the neighborhood passed by on the other side of the street. He yelled, Ask the dog if he wants a bath. I asked him, What for? The man yelled back, If you ask him, he'll run away. So I tried it. I asked the dog, Do you want a bath? And it stopped barking, looked at me, and then ran away. I told the man across the street, Wow! That dog must really hate baths. He said, No, he loves them. He's running home now to get one. Okay, let's go. I used to deliver the mail in a very rich neighborhood. Раньше я доставлял почту в очень богатый район. Итак, I used to говорит о регулярных действиях в прошлом. Раньше я это делал. I used to do it. I used to deliver the mail. Раньше доставлял почту. Used to удобнее всего переводить на русский именно с помощью слова раньше. А дословно такой оборот, естественно, переводить мы не можем. Слово deliver переводится как доставлять. The mail, соответственно, почту. I used to deliver the mail. И после предлога in говорим куда? In a very rich neighborhood. В очень богатый район. Neighborhood соответствует нашему русскому слову район. Имеется в виду район проживания городской. When I look back on that time, I have to laugh. Когда я вспоминаю то время... Я не могу не засмеяться. Я просто не могу удержаться от смеха. So, when I look back on that time, когда я дословно смотрю назад на это время. Но как мы можем смотреть назад на время? Мы можем вспоминать какое-то время, либо можем оглядываться на какой-то период. Да? When I look back on that time, когда я оглядываюсь на то время. Look back, ну, как вариант перевода, оглядываться. После предлога on указываем на какое событие или на какой период мы оглядываемся. I have to laugh. Я должен рассмеяться. Have to должен, необходимо, вынужден. В нашем случае, думаю, удобнее всего сказать, я не могу не рассмеяться. Most people in that neighborhood were very well off and had big houses, but they all tended to prefer small dogs. Большинство людей в том районе были очень состоятельными, имели большие дома, но все они почему-то заводили или почему-то предпочитали маленьких собачек. Most people, большинство людей, in that neighborhood, в том районе, were, были, very well off. Uh, well off, такая связка слов, передает значение быть состоятельным, состоятельный человек. Обычно мы ее присоединяем через uh, глагол be. They were well off. Они были состоятельными. They were very well off. Они были очень состоятельными. And had big houses. И имели большие дома. But they all tended to prefer small dogs. Но все они почему-то предпочитали маленьких собак. Tend to do something – это иметь тенденцию что-то делать. Да? Tend – тенденция. Да? Мы даже видим что-то общее в этих словах. They all tended to prefer. Все они... Имели тенденцию выбирать, предпочитать, prefer, предпочитать small dogs, маленьких собачек. Those dogs were little, but they were also mean. 
Эти собачки были маленькие, но они были очень гнусные, очень вредные. Мин говорит о плохом характере, да, вот вредность, гнусность, все это мин в английском языке. In fact, I quit the job for good after one of those little dogs bit me. И, честно говоря, я навсегда ушел с этой работы после того, как одна из таких собачек укусила меня. In fact, честно говоря, по правде сказать, in fact, кажется, мы уже даже разбирали этот оборот. I quit the job. Я ушел с этой работы. Quit the job. Уйти э, с рабочего места, уволиться. I quit the job. Я уволился с той работы. For good. Навсегда. Не обманитесь, друзья мои, когда видите эту связку. Э, в данном случае... Это уже как идиома, да, как устойчивое выражение, phrase по-английски также можем называть ее. Good не передает значение хороший. For good, вот эта вот связочка обозначает навсегда. То же самое, что forever. Кажется, где-то мы уже упоминали ее. Вот я что-то такое припоминаю, друзья, но не помню, в каком из уроков. I quit the job for good. Я ушел с этой работы навсегда. Кстати, довольно-таки часто в речи употребляется этот оборот. Сейчас вы о нем узнали. Думаю, после этого вы станете его замечать и понимать его истинное значение. After one of those, после того, как одна из этих собачек, little dogs, маленьких собачек, bit me, укусила меня. Bite, кусать, bit, укусила. Так, первый абзац пройден. Давайте еще разочек его прочитаем. I used to deliver the mail. In a very rich neighborhood. When I look back on that time, I have to laugh. Most people in that neighborhood were very well off and had big houses, but they all tended to prefer small dogs. Those dogs were little, but they were also mean. In fact, I quit that job for good after one of those little dogs bit me. Кстати, я слышала где-то по статистике, самые вредные, самыми вредными обычно являются именно маленькие собачки. То есть они действительно самые гнусные, маленькие и гнусные. Не знаю, почему так. Может быть, они пытаются компенсировать свои малые габариты. One thing I learned about dealing with dogs is that you have to stand up to them when they start barking at you. Одна из вещей, которую я запомнил по поводу того, что делать с этими собаками, это ты должен им противостоять, когда они начинают гавкать на тебя. One thing, одна вещь, I learned, которую я выучил, about, по поводу. Далее говорим, что же за повод такой, так как здесь у нас предлог. Следующий идущий глагол мы даем в форме герундия, то есть в виде причастия. Вот что я выучил по поводу того, чтобы иметь с ними дело. Ну, на русский здесь дословно вообще никак не переводится этот оборот. Deal with something – это иметь с чем-то дело. Deal в данном случае стоит в форме причастия. В английском, но ну, в русском языке весь этот набор слов трансформируется в фразу. То, что я запомнил по поводу того, как иметь с ними дело. Is – это. И дальше говорим, что же это такое. That you have to stand up to them. Ты должен им противостоять. You have to, ты должен это делать. Stand up, фразовый глагол, вот он здесь. Stand up to something, противостоять чему-либо, как бы бороться, противостоять этому. You have to stand up to them when they start barking at you, когда, когда они начинают тявкать на тебя. Don't make faces at them, не надо строить им рожи. Выражение make faces не означает буквально делать лица, да, как вы их будете делать, вы же не скульпторы в конце концов. Make faces обозначает строить рожи, да, делать гримасы, гримасничать, когда начинаешь натягивать там рот, глаза, и что-то такое вот действительно на твоем лице происходит. In English it is called make faces, на английском называется строить рожи или гримасничать, корчить рожи, да, make faces. Don't make faces at them, не нужно с ними такого делать. If you show them your teeth, it will just result in making them angry. Если вы им станете показывать зубы, это приведет лишь к тому, что они э, будут сердиться еще больше. If you show them your teeth, если ты покажешь им свои зубы. Мы видим пример условного предложения первого типа, которое начинается с предаточной части, со слова if. И на русский язык я имею право такое предложение переводить в будущем временем. Если ты покажешь им или если вы покажете им будущее, да, в английском языке, в условных предложениях первого типа, мы никогда будущее время в if части не используем. Поэтому по английскому я говорю if you show а не if you will show. If you show them your teeth, если вы им покажете зубы, it will, 
А здесь мы уже видим будущее время в главной части, да, it will result, это приведет к тому, что it will just result in, выражение result in приводить к какому-то результату, result, результат, да, звучат очень похожим образом. It will just result in making them angry. Выражение make angry – это разозлить кого-то, да, дословно сделать его злым. It will just result in making them angry. Это просто приведет к тому, что они рассердятся. If you show them your teeth, it will just result in making them angry. And as a rule, it's best not to move, let alone turn your back on them. Лучше всего не двигаться, не говоря уже о том, чтобы поворачиваться к ним спиной. As a rule, как правило. Устойчивое выражение, вставная конструкция, заполнитель паузы. As a rule, как правило. По-моему, тоже мы ее разбирали. It's best, лучше всего. Not to move, не двигаться. Обратите внимание, здесь частица not относится к инфинитиву. Поэтому мы не говорим it isn't best to move, да, смысл будет немножечко другим. Лучше всего it's best, и дальше что делать? Не двигаться, not to move. В, таком, в такой ситуации not не прикрепляется ни к какому вспомогательному глаголу, после него стоит инфинитив с частицей to, и not как бы болтается само по себе. It's best not to move, let alone turn your back on them. Выражение let alone, так его трудно может быть понять, да, но оно имеет э, соответствие с русским выражением не говоря о. То есть мы тоже не говоря о, о чем мы говорим, да, к чему это относится. Но по контексту мы прекрасно понимаем, что не двигайся, не говоря о том, чтобы поворачиваться к ним спиной. Let alone turn your back on them. Turn back, поворачивать спину, да. Turn back on someone, поворачиваться спиной к кому-то, да, отворачиваться от кого-то. Еще один вариант перевода данной связки. То есть let alone, просто запомните, друзья мои, там дальше во второй части урока будет еще несколько примеров, мы их разберем с этой связочкой, поэтому запомните. Ну, конечно, вот мне кажется, из всех связочек, которые мы разобрали на данный момент, это, наверное, самая такая интуитивно непонятная, да. And as a rule, it's best not to move, let alone turn your back on them. Regardless of how much a dog barks, just stand there and wait for it to get bored. Несмотря на то, как сильно тявкает собака, просто стой и жди, пока она не угомонится, пока ей не станет скучно. Regardless of, запоминаем, несмотря на, также вставная конструкция типа let alone, да, и которая интуитивно понятна в контексте, если разбирать ее отдельно от контекста, то смысл не ясен. Regardless of how much a dog barks, несмотря на то, как сильно гавкает собака, just stand there, просто стой там, and wait for it to get bored, и жди, пока она не угомонится. Get bored, угомонится, успокоиться, заскучать, bore, скучный, да, boring, скучный. Wait for someone to do something, еще один прекрасный пример использования инфинитива в английском языке. Все эти конструкции, напомню вам, друзья мои, мы разбирали в грамматике English Grammar in Use, английская грамматика среднего уровня. По данной связке мы точно говорили, я помню, что мы ее разбирали в одном из уроков. Wait for it to get bored. Wait for somebody to do something. Запомните эту конструкцию, она встречается в английском языке довольно-таки часто. Regardless of how much a dog barks, just stand there and wait for it to get bored. Don't lose your head and panic. Не теряй головы и не паникуй. Don't lose your head. Не теряй головы. Тут практически полное соответствие с русским языком. Легко запомнить. Lose your head. Терять голову. То есть, как бы выйти из себя, да, выйти из под контроля, самоконтроля. Don't lose your head. Не делай так. Don't panic. Не паникуй. Don't lose your head and panic. Не теряй головы и не паникуй. Отличный совет, когда у вас критическая ситуация. They usually won't bite unless you do something aggressive. Они обычно не кусаются, только если ты не сделаешь чего-то агрессивного, резкого. They usually won't bite. Они обычно не укусят. Won't bite, не укусят будущее время. Won't – это will not. Теперь интересное слово unless. Unless точно так же, как и if, используется в условных предложениях. И после unless – в силу вступают те же самые правила, что и в предложениях с if. В данном случае у нас, опять же, условное предложение первого типа. И unless можно заменить на английскую связку if 
not. То есть, если вы не знаете, как перевести unless, подставьте if not, если не. И получается, смотрите, unless you do something aggressive, если вы не сделаете что-то агрессивное. They usually won't bite unless you do something aggressive. Они обычно не укусят, только если вы не сделаете чего-то агрессивного. То есть, unless и if not, в принципе, абсолютное соответствие и по грамматике, и по смыслу. Просто вот есть такое отдельное слово. Если вы его раньше не встречали, теперь, думаю, вы на него обратите внимание. Итак, читаем второй абзац. One thing I learned about dealing with dogs is that you have to stand up to them when they start barking at you. Don't make faces at them. If you show them your teeth, it will just result in making them angry. And as a rule, it's best not to move, let alone turn your back on them. Regardless of how much a dog barks, just stand there and wait for it to get bored. Don't lose your head in panic. They usually won't bite unless you do something aggressive. Ну что, практически полностью разобрали этот текст, вот маленький блок последний остался. Once a little dog was barking at me when one of the people from the neighborhood passed by on the other side of the street. Однажды маленькая собачушка тявкала на меня, когда один из э, прохожих э, в этом районе шел мимо на другой стороне улицы. Once, однажды, a little dog was barking at me. Маленькая собачка гавкала на меня. Здесь явно показываем процесс, который был прерван другим действием. Каким же действием? Мы сообщаем о нем после слова when в виде придаточного предложения. В таких случаях, как правило, вот это действие с when указано в форме э, simple. Да? Если здесь у нас первая часть была в past continuous, то вторая часть после when будет в past simple. When one of the people, когда один из людей from the neighborhood, с этого района, passed by, проходил мимо. Pass by, идти мимо. Видим действительно past, стоит в форме past simple. Да? И где он шел? On the other side of the street, на другой стороне улицы. Ну, тут в основном все слова контексты, контекстные, все связочки должны быть понятны. Once... A little dog was barking at me when one of the people from the neighborhood passed by on the other side of the street. Самое сложное здесь, пожалуй, это предлоги и артикли. Да? One of the people. By, passed, on the, other, of the. Да? То есть просто много маленьких, коротеньких словечек, но, думаю, вам должно быть все понятно. He yelled, ask the dog if he wants a bath. Он закричал, спроси собаку, не хочет ли он ванну. He yelled, он закричал. Yell – это кричать на кого-то. Ask the dog, попроси собаку или спроси собаку. О чем спросить? If he wants a bath. Смотрите, друзья мои, несмотря на то, что здесь стоит слово if, это неусловное предложение. Здесь if переводится русской частицей ли. Вот когда у нас if не говорит как бы напрямую, да, об условии совершения какого-то действия. Здесь мы просто хотим, хочет ли он ванну. Вот так хотим спросить, да. И в английском языке используется тоже if, но предложение уже условным не является. Кстати, в этих случаях даже после if можно использовать и будущее время, если в этом есть необходимость. И при переводе на русский просто подставляем куда-то частичку ли. Ask the dog if he wants a bath. Спроси собаку, хочет ли... Он ванну. I asked him, what for? Я его спросил, зачем? Выражение what for – это вопрос, который очень часто задается, соответствует русскому зачем, для какой цели. What for? Зачем это? The man yelled back. If you ask him, he'll run away. Мужчина закричал снова. Если ты его спросишь, он убежит. Теперь мы знаем, что собака была мальчиком. He. Ask him, да, спросить его. If you ask him, если ты его спросишь, he'll run away. Он убежит. А вот здесь у нас условное предложение. И if уже переводится словом если и задает конкретное условие. The man yelled back. If you ask him, he'll run away. Run away, убегать прочь. So I tried it. Ну, я это попробовал. I asked the dog. Do you want a bath? Ну, тут все просто, да. And it stopped barking. Looked at me and then ran away. И она перестала тявкать, посмотрела на меня и вдруг убежала прочь. It stopped barking. Она перестала гавкать. Stop doing something. Перестать что-то делать. Обратите внимание, что после stop следующий идущий глагол всегда идет с окончанием in, то есть в форме герундия. Здесь у нас идет 
перечисления, да, типичный случай использования past simple. It stopped barking, looked at me, посмотрела на меня, and then ran away, и убежала прочь. Когда у вас в речи, там, в ситуации нужна цепочка действий, требуется указать цепочку действий, как пересказ прошлых событий, всегда в такой ситуации используйте past simple, друзья мои, цепочки в прошлом пересказываем в форме past simple. I told the man across the street, wow, the dog must really hate bath. Я сказал мужчине, который был с другой стороны улицы, ух ты, эта собака, наверное, ненавидит ванную. Предлог across, единственное, мне кажется, сложное, что тут есть, across, это вот как бы напротив, да, с другой стороны напротив. Дословно этот предлог не переводится на русский язык, у нас такого предлога не существует, но напротив самый близкий вариант, да. Как правило, этот предлог изучается по картинкам, и в принципе, ну, мне кажется, вот если вы несколько раз увидите в грамматиках картинку, которая соответствует предлогу across, вы сразу поймете, что он означает. I told the man across the street. Я сказал человеку с другой стороны улицы. Вау, ух ты! That dog must really hate bath. Эта собака должна быть действительно ненавидит ванную. Здесь must переводится как должно быть. Это второе значение глагола must. И используется он в этом значении довольно-таки часто. Hate, что-то ненавидеть. Да, really hate, действительно ненавидит. He said no, he loved them, but he's running home now to get one. А мужчина ответил, да нет, он обожает ванны. Он сейчас как раз побежал домой, чтобы его помыли. Итак, глагол love здесь э, переводится как любит, очень сильно любит, обожает. Да? He is running home. Он сейчас как раз бежит домой или побежал домой. Да? To get one, чтобы получить одно. Слово one заменяет слово bath. To get one, как to get a bath, как получить ванну. Да? Просто мы два раза не повторяем одно и то же слово, используем для этого заменяющее местоимение one. Так, еще раз читаем последний блок. Once a little dog was barking at me when one of the people from the neighborhood passed by on the other side of the street. He yelled, ask the dog if he wants a bath. I asked him, what for? The man yelled back, if you ask him, he'll run away. So I tried it. I asked the dog, do you want a bath? And it stopped barking, looked at me, and then ran away. I told the man across the street, wow, that dog must really hate bath. He said, no, it loves them. He's running home now to get one. Ну что ж, друзья мои, давайте теперь повторим новые слова, которые встретились нам в этом тексте. Look back on something, оглядываться на какие-то события, да, вспоминать какие-то события. Be well off, быть состоятельным. Well off, состоятельный человек. For good, это навсегда. Stand up to something, противостоять чему. To make faces, корчить рожи, гримасничать. Result in, приводить к такому-то результату. Let alone, не говоря о. Regardless of, несмотря на. Lose your head, терять голову свою. Вместо your может стоять любой другой человек, который будет терять свою голову. То есть your, вот это местоимение, будет меняться в английском языке. И what for, переводим как зачем. Okay, now my friends, uh, let's uh, revise what we've learned. Let's do it totally in English. Be well off means be rich. Well off and rich, these are synonyms. They aren't very well off, but they're happy. So they aren't rich, they don't have a lot of money, They aren't well off. He was well off until he lost all of his money in a bad investment. I know it happens sometimes with people. It happened, for example, uh, in 90s in the former USSR when there was MMM, financial pyramid, and a lot of people lost their money. It was a very bad investment, but a lot of people believed And even well-off people believed put their money into this pyramid and they lost everything. Yes, it happens. It happens very often, especially when the investment is uh, risky. Okay, for good means finally and forever. He plans to move to New York for good. The same thing, he plans to move to New York forever. They close their store downtown for good. They finally close their store. For, for good always means like for a very long term. Let alone means never mind and even less. Uh, all these 
phrases uh, should be understood in context easily. I can barely afford this apartment, let alone a house. I can barely afford this apartment and I can't afford a house. Of course, I can't afford a house, let alone a house. She won't do any typing, let alone organize the filling. So she won't do either typing or organizing the filling. She won't do this thing. And of course, she won't do the other thing, let alone the other thing, let alone organize the filling. Look back on something means remember. Remember some period, some events in past. There are many good memories I can look back on from high school. It means that when I was young, when I was a schoolgirl or a schoolboy, yes, I uh, had a lot of good memories. And sometimes I look back on them. A small dialogue. When you look back on your life, do you have any regrets? Yeah, I wish I hadn't invested all that money in stocks. Well, we're speaking about money a lot here and especially about investment. I hope you know what that is. A lot of people try to get extra money uh, with the help of uh, good investments uh, and they usually invest, a lot of people in the world invest in stocks. It's a business term stock. If you don't know what it means, uh, go to some uh, dictionary and find the meaning of this word. Okay, let's come back to our topic. So when you look back on your life, when you remember your previous period of life, when you look back on your life. Now let's look at that picture. He sometimes looks back on his childhood. It's really funny. Okay, lose one's head. One should be changed to the pronoun which is needed according to the context. Lose one's head means act irrationally from anger or worry. So just as I told you, have some uh, uh, very nervous situation, something is happening and you can't control yourself, you lose your head, you shouldn't do that. He lost his head when she told him that she was leaving. I can imagine the couple, a man and a woman, and the woman wants to leave this man. When she does that, when she tells him, I'm leaving, he loses his head and he becomes very angry. It sometimes happens, especially, especially with men who are very jealous. I hope you're not jealous. Okay, uh, in an emergency, it is important not to lose your head. That's a very good advice. I think you should follow it. Make faces. Well, just as I told you, it's the action when you move your right and mouth to create some silly or funny appearance. The baby laughed when I made faces at him, of course, like every normal child. Why were you arrested? I made faces at the queen. I think that was very rude and this person should be arrested. Regardless of means no matter, without considering. She plans to go to Spain regardless of the cost. So, uh, without considering the cost of this uh, trip, no matter how much it costs, she plans to go to Spain. She plans to go to Spain regardless of the cost. Regardless of what other people thought, he quit his job and joined the circus. It was a very strange decision. And uh, I understand that he uh, didn't consider ideas and thoughts about that from other people. Uh, we know that, but I think the decision was very strange. Regardless of what other people thought, no matter what other people thought, he did that. Result in means lead to or cause something. The earthquake resulted in the death of 30 people. The earthquake caused the death of these people. It resulted in death. Smoking often results in health problems. That's true. That's why actually I don't smoke and uh, I never smoke. And I hope my kids will do the same thing. Stand up to something means fight and be against it. Usually we say stand up to something when uh, we have to stand up to someone stronger. 
You can't let them push you around like that. Stand up to them. You should fight them. You should stand up to them. The meaning is similar. She finally stood up to her mother and told her she was old enough to get married. Uh, well, I think that uh, all a lot of parents, they usually um, miss that moment when their children become old enough to have to make their own decisions. And uh, that's why uh, parents react in a very, you know, a normal way. They lose their heads. Maybe that's why. Maybe that's the reason uh, why children stand up to them. Because they want to show that they are grown-ups too. Okay, and the last one. What for means why. She gave me five dollars. What for? I have to go back to the office. What for? Here, I got you this. What for? And the picture is really funny. I can't imagine why someone would need something like that if this man gave me that strange hat. I would definitely say, what for? I don't need that. Okay, my friends, here I think we can finish our lesson. I hope it was good. I hope you liked it. I hope you've learned a lot of new things from it. And by the way, I want to tell you that here we finish the book which I uh, used to, to take uh, for our lessons. Uh, there were 30 texts in this book. I didn't use all of the text. I used only those texts which I thought uh, were nice and interesting. So after that, I think I will start uh, to look for new sources of good texts. I'm sure that I will take new texts with English audio. So don't worry. There will be audio texts. There will be new words with meaning. It's not hard to find meaning and examples in the internet. Uh, so I'll try to make our new lessons interesting and I hope you will stay with me and you will keep watching my new lessons. My name is Yelena Viktorovna. My channel name is OK English and see you next time in our new lessons. Wish you success. Bye bye. I used to deliver the mail in a very rich neighborhood. When I look back on that time, I have to laugh. Most people in that neighborhood were very well off and had big houses, but they all tended to prefer small dogs. Those dogs were little, but they were also mean. In fact, I quit that job for good after one of those little dogs bit me. One thing I learned about dealing with dogs is that you have to stand up to them when they start barking at you. Don't make faces at them. If you show them your teeth, it will just result in making them angry. And as a rule, it's best not to move, let alone turn your back on them. Regardless of how much a dog barks, just stand there and wait for it to get bored. Don't lose your head and panic. They usually won't bite unless you do something aggressive. Once, a little dog was barking at me when one of the people from the neighborhood passed by on the other side of the street. He yelled, Ask the dog if he wants a bath. I asked him, What for? The man yelled back, If you ask him, he'll run away. So I tried it. I asked the dog, Do you want a bath? And it stopped barking, looked at me, and then ran away. I told the man across the street, Wow, that dog must really hate baths. He said, No, he loves them. He's running home now to get one.